अच्छा तो अब जिसने डेटा बेस समझना है तो वो ये गौर से देख रहे हैं समझ एक ही बार बताऊंगा बस ये पोर्ट है जो मैंने अपने पहले मेरा ट्यूटोरियल पढ़ लो उसके बाद कुछ सवाल हो तो ये देख लेना ये पोर्ट्स हैं जो पोर्ट मैं इसने लिखी थी थ्री थ्री जीरो सिक्स ये पोर्ट है इसकी जो एम वाई एस का सर्वर मैं यूज कर रहा हूँ पी एच पी माई एडमिन को होस्ट करने के लिए वो इस पे रन हो रही है जिसका पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है उसके बाद ये मेरा वर्ल्ड डेटा है ये डेटा वर्ल्ड है ये मैं मेरा खुला हुआ है एक पी एच पी माई एडमिन का पहले से जो मैं ओपन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है क्योंकि मैं एक्स से एम पी यूज कर रहा हूँ और इस पे रूट अकाउंट डायरेक्टली ओपन होता है वर्ल्ड मेरा डेटा बेस है उसके अंदर अकाउंट टेबल है जिसमें मेरा डेटा स्टोर होगा ये डिफरेंट टेबल पड़े हैं इसमें उसके बाद अब क्यूरी रन करनी है चेक करने के लिए कि डाटा कैसे क्यूरी कैसे बनाई जाती है दो तीन तरह की क्यूरीज हैं एक सेलेक्ट की होती है सेलेक्ट की है ये इंसर्ट की है अपडेट की है डिलीट की है अच्छा पहली क्यूरी हम करेंगे सेलेक्ट की डाटा सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट स्टार का मतलब है कि सारे रो सारे जितने भी कॉलम है सारे सेलेक्ट कर लेगा ये यहाँ पड़े ये सारे कॉलम स्टार इसके लिए यूज किया जाता है फ्रॉम फ्रॉम के बाद आता है टेबल टेबल मेरा है अकाउंट अकाउंट उसके बाद ये अगर मैं करूंगा तो मेरा जितना भी डेटा है ये सिलेक्ट होकर आ जाएगा ये मैंने क्यूरी लिखी है जहां जहां मैंने प्रोग्राम में क्यूरी यूज की है तो वहां वहां ये इस तरह की चीज की जाती है ये सिलेक्टिंग की क्यूरी है एक अपडेट की होती है और एक सिलेक्टिंग की होती है ये सिलेक्ट के लिए है जो एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट क्यूरी से काम आती है रिजल्ट सेट में इनका डाटा स्टोर होता है अब इसमें मैं कंडीशन दे सकता हूँ कि मैंने कोई स्पेसिफिक डाटा अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए फ्रॉम आ जाएगा फ्रॉम और इसके अंदर मैं कोई भी लिख दू क्या चाहिए यूजर ने इक्वल टू ये अब यहाँ होंगे जिसका जितने मेरे पास हैं उठ के देख फ्रॉम नहीं आना था वेयर आना था वेयर यूजर नेम ये मेरे पास आ गया है उसके बाद मैं कर सकता हूँ हाँ सारा डाटा मेरा सेलेक्ट कर लें लिमिट है कि खाली खाली तीन खाली तीन कॉलम सेट करें सारे डाटा विदाउट इंडिकेशन बस तीन कॉलम करने पहले तीन कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं उसके बाद करते हैं इंसर्ट क्यूरी इंसर्ट इनटू उसके बाद आएगा अकाउंट के वैल्यू ओके अब इसमें मैं पहले कॉलम का नाम लिख रहा हूँ यूजर नेम पासवर्ड इधर मैं यूजर नेम दे देता हूँ और पासवर्ड इसका लिख देता हूँ आ गई है इधर इन्होंने देखो वन रो इंसर्टेड या वन रो इंसर्टेड लिखा है और मैंने ट्यूटोरियल जो वहां भेजा है रिटर्न उसमें मैंने लिखा था कि नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है कितनी इफेक्ट हुई होती है जितनी चेंज हुई होती है तो एक रो यहाँ रिटर्न हुई है तो उसके अंदर एक रिटर्न करेगा जब वो डाटा सेव करेगा इंसर्ट करेगा अगर मैं इसी तरह कर लू ये देखो अब इसने एक रो चेंज की है उसके बाद हमारे पास कितना इंसर्ट हुआ है ये देखो ये हमारे पास टोटल आ गई है हमारी चेंजिंग हुई है ना टोटल वो एक हुई अगर हम इसमें करें ना वो क्या कहते हैं हाँ अब अपडेट की क्यूरी 
अपडेट अकाउंट अकाउंट के टेबल में अपडेट के बाद अकाउंट्स आएगा और अकाउंट्स के बाद आएगा सेट फिर हमने करना है यूजर नेम इज इक्वल टू यानी पासवर्ड चेंज करते हैं सेट पासवर्ड इक्वल टू वन टू थ्री फोर ये कर दे के अब मैं करता हूं गो दस रिटर्न दस अब इस पर अपडेट में दस रिटर्न होगा मतलब अपडेट की क्योरी हमने रन की है वो एग्जीक्यूट अपडेट पे तो अब वो जो रोज काउंट है ना जो जहां मैं बता रहा था कि नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है उसमें दस आ जाएगा और ये सबका पासवर्ड वन टू थ्री फोर सेट हो चुका रहता है उसके बाद अगर मैं इसी तरह करूं के अपडेट सेट पासवर्ड इक्वल टू रोज यूजर नेम इक्वल टू ए रोज तो ये ऐसा करेगा जिधर मेरा यूजर नेम एरोज था उधर जाके पासवर्ड एरोज सेट कर देगा ये ऐसे भी चेक किया जा सकता है नेक्स्ट यूजर नेम फ्रॉम अकाउंट एयर पासवर्ड एरोज आगे रिटर्न हो गए बस डेटा बेस में इतनी सी चीजें हैं ये अकाउंट स्टेबल है वर्ल्ड डेटा बेस है और मेरे पास आईडी यूजर नेम पासवर्ड ईमेल एज ईयर डिग्री डेट इनकी वो है कॉलम्स हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड स्ट्रिंग टाइप के हैं ईमेल भी स्ट्रिंग है एज ईयर उसके हैं टीजर टाइप के हैं मतलब पेपर में इतना ज्यादा नहीं आना 